ഈ കഴിഞ്ഞ ഓഗസ്റ്റ് പതിനൊന്നാം തീയതി ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസ് പത്രം പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഒരു എൻ ജി ഒയുടെ പഠന റിപ്പോർട്ട് നമ്മെയെല്ലാം വളരെയധികം ഞെട്ടിക്കുന്നതാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് മാർച്ച് മാസം മുതൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് മാർച്ച് മാസം വരെ ഏകദേശം രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിലധികം കേസുകളാണ് കുട്ടികൾക്കെതിരെയും ലൈംഗി കൗമരക്കാർക്കെതിരെയുമുള്ള ലൈംഗിക അതിക്രമങ്ങൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ അഞ്ച് വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നേരെ പോലും ലൈംഗിക അതിക്രമങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലൈംഗിക അതിക്രമങ്ങൾ നടക്കുന്ന ഇത് പതിമൂന്ന് മുതൽ പതിനഞ്ച് വയസ്സ് വരെയുള്ള പ്രായമുള്ള മക്കൾക്ക് നേരെയാണ് ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്ന ചൂഷണം നടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിലധികം കേസുകൾ ചൂഷണത്തിന് വിധേയമാകുന്ന കുട്ടികളുടെയും കൗമാരക്കാരുടെയും ഭവനങ്ങളിൽ വെച്ച് തന്നെയാണ് ചൂഷകരുടെ ഭവനങ്ങളിൽ വെച്ച് ഏകദേശം നൂറ്റി മുപ്പതിലധികം കേസുകളാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ലൈംഗിക ചൂഷണത്തിന് വിധേയരാക്കുന്നവർ ആര് ഈ പഠനം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കുട്ടികളെ ലൈംഗിക പീഡനത്തിന് വിധേയമാക്കുന്നത് അവരുടെ ഉറ്റ ബന്ധുക്കളും അയൽക്കാരും അച്ഛന്മാരോ രണ്ടാം അച്ഛന്മാരോ ആണ് എന്നുള്ളതാണ് ഭൂരിഭാഗം കേസുകളിലും കുട്ടികൾക്കും രക്ഷിതാക്കൾക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ അടുത്തറിയുന്ന വ്യക്തികൾ തന്നെയാണ് ചൂഷകരായി മാറാറുള്ളത് ഇൻ്റർനെറ്റ് സൈബർ സെക്സ് മുതലായവയുടെ അതിപ്രസരം ലൈംഗിക തൃഷ്ണയെയും തദ്വര അത് പരീക്ഷിക്കാനുള്ള ത്വരയെയും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു മദ്യം മയക്കുമരുന്ന് കഞ്ചാവ് മുതലായ ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങളുടെ സ്വാധീനത്താലും ഇത്തരത്തിലുള്ള അതിക്രമങ്ങൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നേരെ വർദ്ധിച്ച രീതിയിൽ വരുന്നു ലൈംഗിക ചൂഷണത്തിന് വിധേയരായ കുട്ടികളിൽ പെടുന്നതിനുണ്ടാകുന്ന ലക്ഷണങ്ങളും പിൽക്കാലത്ത് സംഭവിക്കുന്ന സാവധാനത്തിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങളും പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന ലക്ഷണങ്ങളിൽ കുട്ടികൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് വിഷാദാവസ്ഥയിലേക്ക് മാറുന്നു കുട്ടികളുടെ പ്രസരിപ്പ് നഷ്ടപ്പെടുന്നു പഠനത്തിൽ പിന്നോക്കാവസ്ഥയിലേക്ക് പോകുന്നു ഉൾവലിയുന്നൊരവസ്ഥയിലേക്ക് വരുന്നു സ്വയം ഉപദ്രവിക്കൽ സെൽഫാമിംഗ് പോലെയുള്ള ബിഹേവിയേഴ്സ് പഠനത്തിൽ പെട്ടെന്ന് പിന്നോക്കാവസ്ഥയിലേക്ക് പോകൽ പ്രായത്തിന് യോജിക്കാത്ത രീതിയിലുള്ള അമിതമായ ലൈംഗിക തൃഷ്ണയോ ലൈംഗിക പ്രകടനങ്ങളോ എല്ലാം ഇത്തരത്തിലുള്ള കുട്ടികൾ അനു കുട്ടികൾ പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ ആയേക്കാം ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെ എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യാം ഇത് മുൻകൂട്ടി മനസ്സിലാക്കി പ്രിവെൻഷൻ ചെയ്യുക തടയുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും അഭികാമ്യം ഇത്തരത്തിലുള്ള ലൈംഗിക ചൂഷണത്തിന് വിധേയരാകാൻ സാധ്യതയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളെ നേരത്തെ കണ്ടെത്തുകയും അത്തരത്തിലുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളെ അത്തരത്തിൽ സാധ്യതയുള്ള ഹൈറിക് സിറ്റുവേഷനിൽ എത്തിപ്പെടാതെ സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് എല്ലാ രക്ഷിതാക്കളും ഏറ്റവും ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ചെറുപ്രായത്തിൽ തന്നെ കുട്ടികളെ ഇത്തരത്തിലുള്ള അതിക്രമങ്ങൾ ഏൽക്കാതിരിക്കാൻ സജ്ജരാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു മാർഗം നന്നേ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഗുഡ് ടച്ച് ബാഡ് ടച്ച് എന്നിവ തിരിച്ചറിയുവാനുള്ള കഴിവ് ഓരോ കുട്ടികൾക്കും നൽകേണ്ടതുണ്ട് ഇതിൽ രക്ഷകർത്താക്കൾക്കും അധ്യാപകർക്കും കൗൺസിലേഴ്സിനും ഉള്ള ഉത്തരവാദിത്തം വളരെ വലുതാണ് അനാരോഗ്യകരമായ ബാഹ്യ സ്പർശനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് അവയെ തിരിച്ചറിയുവാനും വേണ്ട രീതിയിൽ പ്രതികരിക്കാനുമുള്ള പ്രതികരണ ശേഷി ഓരോ കുഞ്ഞുങ്ങളിലും വളർത്തേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഇതിനായി നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന വളരെ സിമ്പിളായ ഒരു ടെക്നിക്കാണ് ഡോൾ ടെക്നിക്ക് ആവശ്യത്തിന് വസ്ത്രം ധരിച്ച ഒരു പാവയെ അഥവാ ഒരു ഡോളിനെ ഒരു മൂന്ന് നാല് വയസ്സ് പ്രായമുള്ള ഒരു കുഞ്ഞിനെ പരിചയപ്പെടുത്തുകയും ആ വസ്ത്രം ധരിച്ച ഭാഗത്ത് സ്വന്തം അച്ഛനോ അമ്മയോ അഥവാ രക്ഷിതാവോ അല്ലാത്ത ആര് സ്പർശിച്ചാലും ഉടനെ പ്രതികരിക്കുവാനുമുള്ള ഒരു ട്രെയിനിങ് നമുക്ക് ഇതിലൂടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുവാൻ സാധിക്കും സ്വന്തം അച്ഛനോ അമ്മയോ രക്ഷിതാവോ അല്ലാത്ത ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തി അത്തരത്തിൽ തൻ്റെ സ്വശരീരത്തിലെ ഭാഗങ്ങളിലും സ്പർശിക്കുന്ന സമയത്ത് അത് ബാഡ് ടച്ചാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് വേണ്ട രീതിയിൽ പ്രതികരിക്കുവാനും ആവശ്യമാകുന്ന പക്ഷം ശബ്ദമുയർത്തി മുതിർന്നവരുടെ ശ്രദ്ധയാകർക്കി ആകർഷിക്കുവാനും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുന്നതാണ് ഇഷ്ടക്കേടുകൾ ആരംഭത്തിൽ തന്നെ പ്രകടിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന അസേർട്ടീവ് സ്കിൽ ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കേണ്ടതും വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് വേണ്ടി വന്നാൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ബാഹ്യ സ്പർശനങ്ങളെയും ഇടപെടലുകളെയും ശരിയായ രീതിയിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുവാൻ ആവശ്യമായ ശാരീരികവും മാനസികവുമായ മറ്റു ട്രെയിനിങ്ങുകൾക്കും വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുണ്ട് നമ്മുടെ ഓരോ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും ചെറുപ്പം മുതൽ തന്നെ ആയോധന കലകളായ കളരി കരാട്ടെ മുതലായവ പ്ര പരിശീലിപ്പിക്കുന്നത്
അത്തരത്തിലുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ പക്ഷം മനഃശാസ്ത്ര ചികിത്സയും കൗൺസിലിങ്ങും വേണ്ടി വന്നാൽ ഔഷധ ചികിത്സയും നടത്തി വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവരെ പഴയ അവസ്ഥയിലേക്ക് തിരിച്ച് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ചൂഷണത്തിന് വിധേയരായ ഈ കുട്ടികളെ ഒരു കാരണവശാലും കുറ്റപ്പെടുത്തുവാനോ പേടിപ്പിക്കാനോ ഭയപ്പെടുത്തുവാനോ നാം ശ്രമിക്കരുത് നീ കാരണമാണ് ഇത് നടന്നത് നീ കുറച്ചുകൂടെ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഇത് ഒഴിവാക്കാമായിരുന്നു എന്ന പരാമർശങ്ങൾ തീർത്തും അനാരോഗ്യകരമാണ് മറിച്ച് അവരുടെ വൈകാരിക വ്യത്യാസങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും മനസ്സിലാക്കുവാനും ശ്രദ്ധിക്കുവാനും അതിനെ തരണം ചെയ്യാനുള്ള കരുത്തും ആർജവും നേടിയെടുക്കുവാനുമാണ് നമ്മളവരെ സഹായിക്കേണ്ടത് സമൂഹത്തിൽ കുടുംബത്തിൽ ഉണ്ടായേക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെ വിചാരിച്ച് ഇത്തരത്തിലുള്ള വിഷയങ്ങളെ മൂടി വെക്കുവാനോ മറച്ചു വെക്കുവാനോ നാം ഒരു കാരണവശാലും ശ്രമിക്കരുത് അത് അവരുടെ വിലപ്പെട്ട ജീവിതത്തെ തന്നെ നശിപ്പിച്ചേക്കാം ഇതിൻ്റെ സാമൂഹിക വശവും വളരെ പ്രധാനമാണ് ഇത്തരത്തിൽ ചൂഷണത്തിന് വിധേയരായ കുട്ടികളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അവർക്കാവശ്യമായ മനഃശാസ്ത്ര ചികിത്സയും കൗൺസിലിങ്ങും ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതോടൊപ്പം അത്തരത്തിലുള്ള ചൂഷകരെക്കുറിച്ചും ചൂഷണത്തെക്കുറിച്ചും നിയമത്തിന് മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് ചൈൽഡ് ലൈൻ പോലെയുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി പോക്സോ പോലെയുള്ള അതിശക്തമായ നിയമങ്ങളുടെ സഹായത്തോടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള കുറ്റങ്ങളുടെ ആവർത്തനത്തെ നമുക്ക് ഒരു പരിധിവരെ ഇല്ലാതാക്കാൻ കഴിയും